bueno, yo me voy ahí cerquita porque quiero ver todos esos duelos de cerca. Con permiso. Gracias. Estoy pasando. Muy bien, ahora sí, ya están preparados los combatientes. Me voy a poner cómoda. Yo también, yo me quiero sentar también. Ahí está. Bueno, Gonzalo y Leo, Acompáñanos, en este momento, acompáñanos. siéntense ustedes también, no se preocupen. Aquí estamos todos, sentaditos. Queremos tener la primera fila de esta competencia. Exacto. Estamos teniendo aquí una vista VIP para ver todo de... lo que va a suceder en esta competencia. Y los que quieren tener... Limón. <risa> bueno, y ustedes también que quieren tener una vista VIP, por favor, conéctese en la cuenta de TikTok, que ahí estamos completamente en vivo también. Y tenemos exclusivas por ahí. Ahora sí, ya están listos los chicos. Arrancamos sin tres. Dos. Uno. Combate. Bueno, ah, esa competencia este que te gusta. Entre, a ver, algo al parecer está pasando con Gonzalo. Algo estaba diciendo el señor Leo, pero lo jaló y todo. La competencia Ay, mira, Leo. sigue. Ay. Ahí está, corriendo Leo y se lo lleva. El zapato Ay. de Gonzalo y se lo va a llevar. Con todo y zapato, eso es algo que pasa también en competencia. Ay, ay, ay. Pero Gonzalo no se quiere quedar no atrás. No tiene zapatos aún y no puede seguir sin no zapatos. No puede quedarse con el zapato, algo sucedió. Pero ahí está tratando Leo, Gonzalo lo lleva. Uy, esto se está poniendo bueno, esto se está poniendo bueno. Logra Gonzalo agarrar el primero, vamos a ver si Leo agarra su balón. Ahí está agarrado. Ay, uy, 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 lo arrastra, pero... Esta competencia de Revina. ¡Uy, me encanta! ¡Súper reído, chicos! ¡Qué buena jugada de ambos combatientes! Leo que iba a empezar a quejarse. Digo, no, mejor me pongo las pilas y lo Para logró. que se den cuenta que aquí en combate todo puede pasar. Exacto. Por un zapato. Por un zapato. Ahí está, ahí estamos viendo las repeticiones en ese momento. Este duelo que de verdad estuvo cardíaco. Y al parecer ya tenemos Daila un punto para la primera pasada. Y, y producción me está informando que es de color azul. Uy, esto va a estar bueno. Naila y Raquel también. Y me voy a sentar de nuevo. Bueno, si ven que sentar aquí es algo peligroso, es que ¿no? No, yo estoy, yo estoy aquí viendo <risa> en primera fila. Ya me estoy emocionando yo. Y me, me recordé que esa competencia te, te gustó bastante cuando empezaron a jugar los sí, chicos. Sí, me gustaron, me gusta, me gusta. Vamos me gusta. a ver qué Creo tal. que es de buena técnica, la verdad. Porque es como un totito. Porque en lo que uno va, puedes tú jalar tu pelota también. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo van las chicas, las ex compañeras en este momento. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Combate. Arranca, 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 arranca. Uy, 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 limón. Ahí está. Vamos a ver en este momento la competencia. Está tratando de jalar. Está por un lado Raquel, por el otro lado Naila. Ya se llevó a Raquel, ya se llevó a Raquel. Pero Raquel puede ahorita jalar su siguiente balón. Lo Ahí está, y lo hace, y lo hace. Y esas dos chicas, Pablo, no tiene equipo. No sabemos qué rumbo va a tomar esas dos combatientes. Ahí está Raquel Escalante colocando. Uy, 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 no logra todavía colocar... Su balón, Naila no logra agarrar el balón tampoco y toca. Ahí la tira y la pierde. Pierde el balón, por eso no se puede tirar. Ahorita Raquel está tratando, tiene la oportunidad de poder llevarse esta competencia. Se está poniendo bueno por un lado. Naila por el otro lado, Raquel no quiere dejar, no quiere dejar que se la lleve. ¡Qué buena competencia la que estamos viviendo en esta noche de viernes! Y aparece, viernes. Y aparece, aparece el balón de la... ¿Qué dice producción? Que no vale, dice. Que lo devuelve a, la, a donde estaba la pelota, porque ahí se la tiró. Bueno, y Raquel no tiene fuerza de seguir peleando contra Nile en ese momento, está llegando. ¡Ay, ay, ay! Ahí ¡No está, lo logra! Ahí está. ¿Puede Raquel Escalante agarrar su siguiente balón? Le falta uno todavía. Falta uno para Raquel, el algo, algo, pa, algo, algo pasa con Naila. Para, chicos, para, para. Algo está pasando con Naila. Se está quejando de la se pierna. Se pero por algún motivo también hemos parado Uy, la competencia. Algo pasó con Naila. Algo pasa Vamos con a ver, Naila. ¿qué, ¿Qué está pasando, Naila? ¿Qué sucedió? Estamos viendo alerta médica en este momento. ¿Qué sucede, Naila? ¿Por qué se paró la competencia? No, es que al momento que pegué uno de los arrancones... Sentí un tirón acá arriba de la pierna, entonces por eso fue que ya no lo hacía con fuerza. Ok, bueno, al parecer tiene un tirón, ya está bajando alerta médica para revisar a la Bad Girl de combate, Naila Molina. Está entrando alerta médica, estamos viendo las repeticiones de lo que sucedió 
en, la en el duelo pasado. Bueno, dos duelos que de verdad nos ha dejado sin aire. Literal, o sea, todo puede pasar en un duelo todo, así. Todo, todo puede pasar. La concentración es súper importante porque por un pequeño desliz de las cosas pueden cambiar. Mira, la pelota de Nalia fue para hasta el otro lado. No sé de verdad cómo la iba a recoger. Yo creo que era, era algo completamente imposible, pero Nalia ya está siendo atendida en ese momento por los paramédicos. Más adelante vamos a tener noticias para saber si está todo bien. Bueno, Raquel está bien, está sonriendo, pero no sabemos de quién fue el duelo pasado todavía. Yo creo que fue nulo, pero vamos a confirmar con producción. A ver, producción, ¿nos podría indicar de quién es la pasada anterior? Bueno, pasada, pasada nula, nula pasada Ay, nula, la de Raquel Escalante y la de Naila. Muy bien, ahora se prepara el vikingo. Vamos a ver si se quita esa sal de encima porque está salado. Está salado, lo ha dicho Axel, lo confirma <risa> con la cabeza. Los chicos ya están preparados. César, arrancamos en tres, dos, uno. ¡Combate! César y Axel, vamos a ver cómo les va. Por un lado, Axel ya logró agarrar su primer balón. César no logra todavía alcanzar al chico de color azul que ya va por su segundo balón. Y creo que esta competencia está sencilla. Está sencilla, falta este tan duelo, solo perdón. un balón para Axel. Que logra ponerlo, lo hace bien. Al parecer César no tenía una buena estrategia para la competencia. Vamos a ver las repeticiones de esa pasada. Ahí vamos a ver en pantalla cómo actuaron los chicos en el momento de la fuerza. Y bueno, yo creo que se le quitó quitar un poquito de la sal, Axel, ¿no? En competencias de fuerza, Axel es una persona que sí da resultados y más que buenos. Es un chico que ha, ha, se, ha, se ha visto en competencias de fuerza, de duelos directos, que siempre tiene un buena, una buena actitud y, y un buen rendimiento. El vikingo. Muy bien, vamos a ver con producción en este momento de quién es este punto, esta pasada. Estamos esperando contacto. Y punto este azul. es punto azul. Muy Dos bien. a cero por el momento. Dos a cero, a ver. Falta ¿Qué, ¿Quiénes son los un próximos? duelo más. Stephanie Soto y Marianela Rodríguez. Bueno, ahí están las chicas preparándose. Y uy, esta pasada uy, uy, me se está pone producción interesante. Esta pasada vale triple. Interesante se pone la cosa. Bueno, porque el equipo azul tenía la delantera, ¿no? Tenía, tenía dos pasadas más. la delantera. Ahorita tienen que demostrar el rendimiento las chicas. Muy bien, ya se prepara de un lado la que dicen por ahí que es berrinchuda, Marianela Rodríguez. Del otro lado tenemos la Bersa. Chicas, a darle con todo porque aquí se define esta competencia. Arrancamos en tres, dos, uno. ¡Combate! Y, y mira, Pablo, veo a Raquel apoyando a Marianela. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Arranca este duelo y se está llevando a Marianela de corbata. Ahí está Stephanie Soto agarrando su primer balón y colocándolo de manera correcta. No logra Marianela ni uno. Está la señorita Stephanie Soto agarrando su segundo balón. Vamos a ver si logra Marianela uno. Muy bien, Stephanie Soto. Ahí va por el tercero. Y esta competencia, señoras y señores... Ya está también dicha y termina este duelo entre Marianela y Stephanie. Bueno, al parecer no ha sido una buena noche para Marianela Rodríguez. Al parecer la chica no anda en un buen día a Venila. ¿Qué pasó, ¿Cómo Marianela? ¿Cómo te sientes, Nela? ¿Qué te pasa? No, o sea, yo estoy en perfecta. Ganó Tefa, felicidades. ¿Te, ¿Te ha afectado todo lo que está pasando en este momento, los conflictos que hay internamente en el equipo azul? No me afecta, me molesta bastante. ¿No tiene ganas de jugar con esa molestia que sientes? No, pues yo lo intenté, simplemente me resbalé y ya. O sea, obviamente hay competencias que a uno le favorecen, hay otras que no. Esta no me favoreció y ya. Bueno, y, y perdió esa, no esa solo no... el duelo, sino la competencia la en competencia. este momento. Porque el tres puntos valía este duelo. Vamos a esperar que producción nos confirme esta situación. Este punto es de color naranja. Señoras y señores, recolectores, es de color naranja. Y el equipo naranja celebra una competencia más. Se suman 300 Duro. puntos más a esta tabla de esta noche de viernes. Bueno, a pesar del buen esfuerzo de Leo de Axel, no se logró el punto del de equipo azul con el último duelo donde Stephanie Soto le odió todo y se llevó ese duelo. Ahora sí, 
tenemos que ir a una pequeña recomendación que es... ¡Ay, qué pasó, banana! <risa> ¡Una pequeña recomendación!